హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేనైతే బాగున్నాను బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నాను అందరూ సేఫ్గా ఇంట్లోనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా సో మనం సమ్మర్ వచ్చేసిందంటే అందరూ వడియాలు మామిడికాయ పచ్చళ్ళు అన్నీ నిలువకి సరిపోయేది వన్ ఇయర్కి సరిపోయేది పెట్టుకుంటారు కదా నేను మీకు ఆవకాయ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది అలాగే వడియాలు ఎలా పెట్టుకునేది చూపించాను ఇప్పుడు మాగాయ ఎలా పెట్టుకోవాలనేది మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఈ నేను చూపించే విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ కన్నా మీరు ఫాలో అయినారంటే మీకు వన్ ఇయర్ వరకు మీకు ఈ పచ్చడి అనేది ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునే అవసరమే ఉండదు ఒక జాడీలో కానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ బాక్స్లో కానీ మీరు స్టోర్ చేసుకొని కావాలన్నప్పుడు ఎంత కావాలో అంత లిక్విడ్గా తీసుకొని మీరు యూస్ చేసుకున్నారంటే మీరు వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది ఇంకా ప్రొసీజర్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాము దానికి కావాల్సినది మేము ఇక్కడ నువ్వుల నూనె తీసుకున్నాం అనమాట ఇవి నూనె అయితే మనకి బాగుంటుంది అనమాట ఊరగాయలకి సో ఈ నూనె అయితే మనకు బాగుంటుంది ఈ నూనె మనం తీసుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఆవాలు మెంతులు అనేది తీసుకున్నాం ఈ రెండు ఎంచుకోవాలన్నమాట ఎంచి పెట్టుకోవాలి అలాగే ఎండు మిర్చి ఇది మనం తిరుగుబాత వేసేకి అలాగే కొద్దిగా ఇంగువ కూడా కావాలి ఈ రెండు మనం ఏంచి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట చెప్తున్నా కదా ఆవాలు సన్న ఆవాలు దొరికితే ఇంకా మంచిది సన్న ఆవాలు మెంతులు ఈ రెండు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు ఈ రెండు కంపల్సరిగా డ్రై రోస్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఒక ఒక హాఫ్ కప్ హాఫ్ కప్ మీరు మామిడికాయని ముక్కలు పట్టి మీరు క్వాలిటీ తీసుకోండి ఎందుకంటే మేము కొన్ని తీసుకున్నాం అనమాట సో అమ్మ కొద్దిగా అందాజ్ మీదుగా వేసింది చూడండి ఇన్ని అయితే సరిపోతుంది ఆవాలు ఎంచుకోవాలి డ్రై రోస్ చేసుకోండి వాటర్ లేకుండా డ్రై రోస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ దానికన్నా ముందు నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చారా వచ్చి అంటే సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది అలాగే బెల్ అకౌంట్ దాన్ని ప్రెస్ చేసే ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూడండి ఇది ఇవి కూడా రెండు ఏంచి ఇలా పొడి పెట్టుకున్నాము ఇలా పొడి పెట్టుకొని ఒక కంటైనర్ బాక్స్లో పెట్టుకొని మనకు మామిడికాయ ముక్కలని బాగా ఎండిపోయిన తర్వాత ఈ పౌడర్ అనేది దాంట్లో వేయాలి ఇంకా ఈ మామిడికాయ ముక్కలు ఉన్నాయి మామిడికాయని బాగా ఒక టబ్లో బాగా వాటర్లో వాష్ చేసేసి క్లీన్ చేసి ఒక బట్ట తీసుకొని వాటర్ లేకుండా మొత్తం మనము తుడుచుకోవాలన్నమాట తుడుచుకున్న తర్వాత ఇలాగ కట్ చేసుకోవాలి ఈ ముక్కలని ముక్కలు కొద్దిగా పెద్దగానే కట్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఎండిన తర్వాత చిన్నగా అవుతాయి అనమాట ఇవి సో మనకి ఈ సైజ్ అయితే సరిపోతుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ ఇది ఇది ఉప్మాలోకి దోశలోకి చపాతీలోకి పొంగల్లోకి అన్నిట్లోకి బాగుంటుంది అనమాట ఈ పచ్చడి అనేది పప్పులోకి కూడా బాగుంటుంది సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇంత పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నామంటే మనం ఎండలో త్రీ డేస్ పెడతాం కాబట్టి మనకి సరిపోతుంది అనమాట మీరు ఏ దేంట్లో వేయాలనుకుంటున్నారో దాంట్లోనే ముందుగానే మీరు కోసి దాంట్లోనే వేసుకోండి మేము ఇక్కడ బకెట్లో వేసాము కొత్త బకెట్ ఉంటుంది కదా ఆ బకెట్లో వేసుకున్నాము ఇలా కట్ చేసుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ మీకు అన్నీ ఈ ముక్కలు మామిడికాయ పిచ్చ కావాలంటే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు పప్పులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులోనా ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసామన్నమాట ఇది ఉప్పు పసుపు అనేది కంపల్సరీగా మనం ఇట్లా మొత్తము మ్యాష్ చేసిన తర్వాత మీరు చక్క స్పూన్తో కూడా కలుపుకోవచ్చు వన్ డే అలాగే వదిలేసిన తర్వాత ఇలాగ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది సాల్ట్ వేసాం కదా ఇలా వాటర్ అంతా వస్తుంది దాని వా వాటర్ని ముక్కల్ని మాత్రమే గట్టిగా పిండి బట్ట మీద మనము త్రీ డేస్ నానేయాలి త్రీ డేస్ అలా మళ్ళీ ముక్కల్ని మళ్ళీ వాటర్లో ముంచి మళ్ళీ అలాగే త్రీ డేస్ అలా చేసిన తర్వాత ముక్కలు అనేది ఇలా తయారవుతుంది అనమాట చూడండి ఇలా అవుతుంది అనమాట త్రీ డేస్ అలాగే పెట్టాలి ఇక్కడ ఇందులో మనము కారం వేసాము అలాగే మనం ఏంచి పెట్టుకున్నాం కదా మెంతులు అలాగే ఆవాలు ఆ పొడి కూడా ఇందులో వేసేసి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి బాగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ త్రీ డేస్ వరకు మీరు ఆ వాటర్లో డిప్ చేసి మరీ మీరు ఎండలో ఆరేయాలి మరీ మళ్ళీ డిప్ చేసి అలాగే ఎండలో ఆరేసినామంటే ముక్కలకి ఉప్పు అనేది బాగా పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాక ఒక నైట్ అంతా ఇలాగ ఉంచేయాలి నెక్స్ట్ డే మనము తిరుగువాత పెట్టుకోవాలి ఇట్లా కంటైనర్ బాక్స్లో మీరు పెట్టుకున్నారంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇలాగ మనము వన్ డే వదిలేసిన తర్వాత ఒక ప్యాకెట్ అయితే ఆయిల్ పడుతుంది మీరు కాయిల్ని బట్టి మీరు ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మాకు ఒక ప్యాకెట్ అయితే పడింది వన్ అండ్ హాఫ్ ప్యాకెట్ ఏమో పడింది ఆయిల్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆయిల్ మొత్తం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఎండు మిర్చి ఆవాలు వేయాలి అలాగే కొద్దిగా ఇంగువ వేసిన తర్వాత మనము చల్లగా అయిన తర్వాత దండకు వేయాలి ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి ఒక మూడు వేసాము అలాగే కొద్దిగా ఆవాలు
ఇది మొత్తము కూల్ అయిపోవాలి చల్లగా అయిపోవాలి మొత్తం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం చల్లగా అయిపోవాలి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా మాగాయి దాంట్లోకి ఇది వేయాలి మొత్తం ఇలాగా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత కలుపుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ మొత్తము కూల్ అయిపోయింది కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దీన్ని తీసి దాంట్లో వేయాలి చూడండి మనము అంతా వేసాం కదా కారము ఆవాలు నువ్వు నువ్వులు అవి ఎంత ఇలా వచ్చినాయి చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేయాలి దీంట్లో వేసేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం కారము మరి దీంట్లో మరి ఉప్పు వేసే అవసరం లేదు మనం ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసి మనం నానబెట్టినాం కాబట్టి ముక్కలకి బాగా పట్టింటుంది సో మనము మరి సాల్ట్ వేసే అవసరం ఉండదు కారము అలాగే మనము ఆవాలు మెంతి పి మెంతి పౌడర్ రెండు మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా అది కూడా దీంట్లో వేసేసి వన్ డే మనం అలాగే ఉంచిన తర్వాత తిరగమాత వేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం మిక్స్ చేసేటప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆయిల్ తక్కువ పడిందా లేదని తక్కువ పడిందంటే మరి హీట్ చేసుకొని మీరు చల్లగా అయిన తర్వాత ఆ ఆయిల్ని దీంట్లో వేస్తే సరిపోతుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ చిన్న వీడియో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది నా వీడియోస్ అనేది మీరు చూడొచ్చు అంతే మనం మాగాయ అనేది పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఎంత కావాలో అంత మీరు వన్ డే తిరగవాత వేసిన తర్వాత వన్ డే వరకు మీరు తర్వాత యూజ్ చేసుకున్నారంటే టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట వన్ డే తిరగబాత వేసిన తర్వాత వన్ డే వరకు వదిలేసిన తర్వాత టూ డేస్ అయినాక యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా రుచిగా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్